I welcome all of you on platform of Europedia and my this particular video is related to interaction with Professor Pragati Kumar and uh, Balbir Singh sir and that is related to you know the implementation of new education policy 2020 now it is called national education policy 2020. Uh, abhi vice chancellor conference hua tha Chandigarh Punjab University ke andar aur usme bohat se vice chancellor Nadran region ke aaye the and uh, the uh, you know conference was related to implementation part of new education policy. Is uh, conference ko uh, media coverage diya tha Europedia ne aur uh, usi mein opportunity mila uh, Pragati sir se baat karne ka. Pragati sir Delhi Technical University uh, mein uh, ke professor hain aur presently vice chancellor hain. Shri Mata Vaishno Devi University, Jammu Katada. Uh, baat, uh, jab hui sir ke saath, to new education policy, uska interaction, uh, ye mein abhi jo kiya hai sir ke saath, wo aap suniye, ke new education policy mein kya hai, uh, students ke liye, aur kaise ye college ke andar, Mata Vaishno Devi University ke andar, iska implementation chal raha hai. Aur jab hum uh, universities ki baat karte hain, see India is a vast country, huge uh, country, और हम यूनिवर्सिटीज की जब बात करते हैं तो टॉप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के बारे में सबको पता होता है आईआईटीज आईएमएस एनआईटीज आईएससीज इनके बारे में जानते हैं बट ऐसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छी रिसर्च होती है बहुत अच्छा एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन स्टूडेंट्स को अवेयरनेस कम होती है नो आप जानते हैं यूरोपीडिया एक एकेडमिक मीडिया है इंडिया का and uh, we go to campuses, we interact with the students, we see, we interact with the professors, hum staff se baat karte hain, hum infrastructure dekhte hain, aur aap loong ke saamne laate hain, so that you get to know about the center of excellence which our country has. Shri Mata Vaishno Devi University is one of such universities, jo uh, bohat achhi university hai, world mein iska QS ranking hai, lekin students ko iska information bohat jada nahi hai. At, at least southern side, uh, southern part of India, less students are aware about this. And when we went to IIT Mandi last time, when we did academic profiling of IIT Mandi, we also talked about academic tourism, where you know you pursue academics, or साथ में आप tourism भी करते हो, cultural tourism, spiritual tourism, academic tourism, you know environmental and uh, ecological tourism. So academics के साथ साथ ये भी so let me tell you, uh, Vaishnu Devi is a Vaishnu Devi is a very very famous temple in Katada and Jammu, and this is a 14 kilometer distance where uh, you know the uh, people go and uh, seek the blessing of Mata Vaishnu Devi there. ये बहुत अच्छा एक religious place भी है spiritual place है और बहुत से लोग all over India से यहाँ पे आते हैं. It's so very close to the university. University campus, as you can see, photo itself is a very, very beautiful campus. So, Mata Vaishnu Devi University ka jo campus hai, aur ye bohat hi uh, infrastructure bhi isme bohat acha hai, aur research work bohat acha hota hai, aur we, we have requested Professor Pragati to, you know, uh, allow team Europedia to visit the campus and, you know, cover different uh, things there, cover different uh, infrastructure things there. And uh, this university was created you know, this uh, uh, university started its functioning in 2004 and this was created through Jammu and Kashmir Shri Mata Vaishnu Devi University Act 1999 or Jammu and Kashmir state legislative se ye pass hua tha and research and development wing hai iska apne apna or new education policy mein jo jo main uh, you know uh, main points hain jaise uh, you know ABC uh, uh, credit bank system ke bare mein hum baat karte hain or we talk about you know multiple entry multiple exit or we talk about skill enhancement wo sare ka sara kahin na kahin aapke is uh, uh, infrastructure or skill ke sath uh, uh, added hai and research projects if you see research consultancies if you see of the professors you will be surprised to see that Mata Vaishnu Devi is doing this college is doing as good as any other you know center of excellence in India is doing and as I told you like uh, Mata Vaishnu Devi shrine board uh, takes care of the temple of Mata Vaishnu Devi and if you visit this university don't forget to visit this particular temple it is uh, you know 14 kilometer uh, journey by uh, foot if you go that is going to be really good experience for you and I'm very sure you are gonna enjoy this particular trip. So if we get the opportunity to visit this campus, visit this university, surely we'll visit Mata Vaishnu Devi, uh, you know this temple also and we will make you see from our perspective this university and academic tourism part of this. So uh, listen to what Professor Pragati is to tell about 
इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड बाकी भी जो उन्होंने बताया है सुनते हैं एंड वी होप टू यू नो सी द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट व्हेन वी विजिट द कैंपस ऑफ माता वैष्णो देवी ओनली सो लेट्स लिसन टू व्हाट प्रोफेसर प्रगति इज टू से I welcome all of you on Europedia, and today we are sitting in the campus of Punjab University. As you know, it is a VC conference, Vice Chancellor conference, related to implementation of new education policy. I am sitting uh, with the uh, Sir, Vice Chancellor Sir of uh, Shri Mata Vaishnu Devi, uh, uh, that is the University, and uh, Sir is uh, having very vast experience. He is also Professor of Delhi Technical University, and recently he has uh, become the part of uh, Mata Vaishnu Devi uh, University in Karada, that is in Jammu. and with me dean uh, mata vaishnavi bhi university is also there bilveer sir is also there so uh, sir welcome on your pedia and uh, this particular uh, thing i would like to discuss with you new education policy sir 1986 ke baad 2000 mein ye new education policy aaya 2020 mein aaya aur ab 3 saal ho chuke hain aapke perspective mein new education policy main janna chahunga usse pehle aapke bare mein aur aapki university ke bare mein bahut briefly धन्यवाद आपने मेरे से बात करके मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की और साथ में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ हमारे यूनिवर्सिटी का क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में आपने जानना चाहा तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बताना चाहूँगा श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी उन्नीस सौ निन्यानवे में जम्मू कश्मीर स्टेट के एक्ट से कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और इसकी एकेडमिक एक्टिविटीज 2004 से स्टार्ट हुई और 2004 में इस यूनिवर्सिटी में दो स्कूल्स थे बट ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 1920 इयर्स राइट नाउ वी हैव गॉट फाइव फैकल्टीज ओके इंक्लूडिंग द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग फैकल्टी ऑफ साइंस फैकल्टी ऑफ नर्सिंग फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड फैकल्टी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट कटरा नियर द होटल्स ऑफ त्रिकुटा हिल्स एंड वी हैव गॉट ए वेरी ब्यूटिफुल कैंपस स्प्रेड ओवर थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी एकर्स ऑफ ओके Lush green mm -hmm. and mm -hmm. fully developed, and mm -hmm. it's a fully residential okay. university. Mm -hmm. And we have in the school of engineering. Okay, we have five disciplines, mm -hmm. all representing the core engineering branches mm -hmm. like mechanical engineering, mm -hmm. civil engineering, mm -hmm. electrical engineering, electronics mm -hmm. and communication engineering, mm -hmm. as well as computer science engineering. Mm -hmm. And From the next academic session, we are going to introduce two more courses mm -hmm. uh, about which I'll tell you later on. Mm -hmm. And apart from the School of Engineering, we have got the Faculty of Management, mm -hmm. wherein we run Masters of Business Administration program as well as a five years integrated BBA MBA program. Okay. Mm -hmm. Likewise, in the School of Sciences, mm -hmm. we offer. integrated as well as masters program mm -hmm. in the disciplines of physics mm -hmm. mathematics mm -hmm. and biotechnology mm -hmm. whereas in the school of uh, languages mm -hmm. uh, and culture mm -hmm. we offer masters program mm -hmm. in english mm -hmm. sanskrit mm -hmm. and we are, we also offer master program in economics mm -hmm. and mm -hmm. masters program in mm -hmm. philosophy right sir Vedic studies also mm -hmm. we have mm -hmm. this masters program mm -hmm. in Vedic studies which is very unique masters program mm -hmm. and let us now come to the uh, status of implementation of NEP mm -hmm. NEP was introduced in the year 2020 mm -hmm. and Sri Mata Vaishno Devi University was one of the first universities which immediately Mm. reorganized its teaching learning process mm -hmm. around NEP mm -hmm. and except for the school of engineering mm -hmm. all our schools mm -hmm. they introduced integrated masters program okay. with uh, multiple with provision for exit after 3 years okay. because at in the year 19 say in the year 2020 mm -hmm. the multiple exit framework was not declared mm -hmm. by the ugc mm -hmm. now this year mm -hmm. we are going to mm -hmm. reorganize our 
schools where already integrated master's program are being run. Okay. Exactly on lines of mm -hmm. NEP 2020. But mm -hmm. I take this opportunity to emphasize on the fact that NEP 2020, many elements of NEP 2020 were already existing mm -hmm. in Sri Mata National University. Okay. And this has been my experience in other universities also, mm -hmm. some of which I have been a part of, mm -hmm. that most of the, or rather many of the features mm -hmm. are already existing. Say for example, Office of International Affairs or okay. Office of Research and Development, mm -hmm. Incubation Cell, mm -hmm. Entrepreneurship Cell, mm -hmm. all these things were existing. But kudos to UGC okay. in that it has taken cognizance of existence of so many mm. of different features mm. which were existing in isolation mm. and it has put all of them in a unified framework okay. and based upon the experiences mm. which UGC had mm. from different corners, mm. the concept have all been integrated mm. and UGC again I take yeah. this opportunity to come mm. or commend the mm -hmm. efforts made by government of India through UGC mm -hmm. that we are looking mm -hmm. at 20 years from now yes, sir. things are changing so fast mm -hmm. during the last two decades mm -hmm. the world has seen so many changes, changes yes, sir. and at such a fast pace mm -hmm. that if our education system is mm -hmm. not geared up mm -hmm. to meet these challenges mm -hmm. then we are simply going to be left so far behind yes, yes. and this time if we are left behind mm. mind this we are never going to catch up that is true and keep this was the focus mm -hmm. based around which mm. the nep was mm. developed mm. it is a very good initiative mm -hmm. and of course mm. i see many challenges mm -hmm. in true implementation mm -hmm. of this nep mm -hmm. 2020 mm -hmm. uh, in letter and spirit mm -hmm. because of several reasons mm -hmm. India being such a mm -hmm. big country with so mm -hmm. many diversities mm -hmm. every institute has mm -hmm. to tailor make mm -hmm. uh, the prescriptions of NEP mm -hmm. depending upon its strengths weaknesses requirements mm -hmm. and it is there that the challenge is mm -hmm. and of course the UGC Mm. is organizing such mm. seminars mm. and lots of mm. educational efforts mm. are being made mm. at the UGC level to mm. indicate mm. the highest level of mm. authorities in mm. the university mm. who are to actually oversee the implementation mm. and there is a dialogue on a continual basis right, sir. between mm. UGC mm -hmm. and the implementers. Mm -hmm. This conference, today's conference is mm. one such mm. occasion mm. and uh, I would further like to say that if universities wish, mm. which there is no option, all of mm. them have to wish mm. it like that, mm. then the existing framework mm. is not very difficult to implement. Mm. That's true. It's not very, because everybody mm. has become quite conscious right, of the efforts being made mm. and uh, above all, mm. everybody has started feeling the need mm -hmm. for a paradigm shift yes. in the way mm. education is being implemented. Right, sir. Mm. And so let us see. Mm. I, I am fully confident that mm. NEP 2020, mm. in the next couple of years, mm -hmm. it will start showing results also. Mm. Very good. It's not that key, a mm. policy which is being implemented today, mm. it will take decades to show off its mm. so result. NEP, uh, NEP is not well, mm. Uh, mm. that kind of an initiative. Mm. The features of multidisciplinarity, mm. multiple entry, multiple exit, mm. then earning of credits mm. through value-added mm. courses, mm. online courses, mm. these features, mm. uh, they are simply going to mm change the mm. complexion of higher education system in the country. Okay. Uh, ek question aap se puchhenge, sir. Abhi hum governor sahab ka address so sun rahe the, unhone uh, kaafi jyada baatein batai usme. Uh, usme ye bata rahe the ki government chahe bhi to jobs sab ko nahi de sakte. So responsibility kahin na kahin startups ke upar aata hai aur wo ecosystem create karna aisi university mein wo responsibility ho jata hai. Aap jaise uh, jo uh, log hain, sir, jo head karte hain institutes ko aur chair, vice chancellor vagera hain. To aapko kahan 
यहाँ तक ये लगता है कि वो इको सिस्टम सर हम क्रिएट कर सकते हैं माता वैष्णो देवी का इंफ्रास्ट्रक्चर हम जानते हैं बहुत अच्छा है काफी स्पेस है काफी अच्छे फैकल्टीज हैं तो कहाँ तक हम वो इको सिस्टम क्रिएट कर पाए मुझे बहुत खुशी होती है आज ये बात आपके साथ शेयर करती हुई की श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है गुड और उस टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से ऑन्टरप्रेन्योरशिप को इनक्रेज किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टअप ग्रांट्स आल्सो और इसमें एक और चीज मैं एम्फोसाइज करना चाहूँगा जो इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बहुत लिबरल तरीके से फंडिंग कर रही है गुड इन एस्पेक्ट के लिए गुड यूनिवर्सिटीज को इंकरेज किया जा रहा है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स बना करते थे जिसमें कि हम फंड करेंगे और आप अपने यहाँ जो नॉलेज क्रिएट हो रही है इनोवेशन कल्चर आ रहा है तो आप लोकल पॉपुलेशन के लोगों को और अपने स्टूडेंट इको के माध्यम से ऑन्टरप्रेन्योरशिप में इंकरेज कराने के लिए और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बहुत आगे इस फ्रंट पे है और बट मैं इससे ही निश्चिंत नहीं हूँ हमारा सिस्टम आगे इसको फर्दर कैसे लेकर जाए इसके लिए हम दिन रात सक्रिय से सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। रहे हैं हैं सर सर आपका वास्ट एक्सपीरियंस है भी पार्ट एंड आई एम वेरी श्योर आप माता वैष्णो देवी को काफी आगे इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे हम बात करते हैं जो क्रेडिट सिस्टम है एबीसी जिसको बोलते हैं सर बहुत सा हमारा जो स्टूडेंट कम्युनिटी का बच्चा है उनको नहीं पता सर इसका बेनिफिट पहले तो इसका मीनिंग नहीं पता उसका इसका बेनिफिट नहीं पता कि साहब ये आप जो क्रेडिट लेंगे जो आपका एक बैंक बैलेंस की तरह बनेगा इसका कहा यूज कर सकते हैं जी ये एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का दैट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दैट दैट अगेन इट इज अ वर्किंग अलोंग विद द मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट आल्सो इट इज फैसिलिटेटिंग आल्सो अब स्टूडेंट जो है कि अगर किसी वजह से कहीं ना कहीं अगर वो ड्रॉप आउट हो जाता है तो उसकी कहीं एजुकेशन है वो एजुकेशन के ही कुछ लेके जा रहा है सर कुछ ना कुछ लेके जा रहा है चाहे वो एक साल के बाद छोड़ के जा रहा है या दो साल के बाद जा रहा है या तीन साल के बाद जा रहा है और अगर उसकी हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसकी मजबूरी होगी एक साल दो साल के लिए और फिर वो वापस आ सकता है तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि जो उसके जो क्रेडिट अर्न थे वो रहेंगे तो वो उसके साथ रहेंगे दूसरी चीज़ें जो जो मोबिलिटी है सो मोबिलिटी फ्रॉम द वन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू अदर हायर एजुकेशन तो उसमें जो उसका जो क्रेडिट्स हैं तो अगेन दैट क्रेडिट्स आर आर गोइंग टू ट्रांसफर टू द न्यू इंस्टीट्यूशन इज सो अगेन ही कैन क्लेम दैट एंड ही कैन गेट द क्रेडिट आउट ऑफ दैट तो ये सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये इनिशिएट किया है और हमारी यूनिवर्सिटी में भी आप हम लोग जो उनको बच्चों को जो बता रहे हैं बच्चे वहाँ पे ऑलमोस्ट एटी परसेंट से ज्यादा बच्चों ने सर ए बी सी अभी कर भी लिया है उसमें लॉग इन कर लिया है और अभी उसके बाद में अभी कोई मेरे ख्याल से अभी डायरेक्शन और आएगी सो so, क्योंकि अभी तक तो क्या है कि बच्चों को लॉग इन करके उनका जो प्रूफ बन रहे हैं अब जो क्रेडिट्स हो बच्चों को अभी देखेंगे और आई थिंक दैट इज स्टिल टू कम अगर इसमें मैं आप एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से ये जो कॉन्सेप्ट है अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भारत जैसे बड़े देश में की आबादी से आप वाकिफ हैं और हमारे यहाँ इस वक्त जो एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन सत्ताईस परसेंट के आसपास है और सत्ताईस परसेंट हमारी जो कॉलेज गोइंग एजुकेशन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स अठारह से बाईस साल की उम्र के हैं उनकी भी आबादी देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है हम अगर ऑटोमेशन नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तो अच्छी से अच्छी पॉलिसी भी ग्राउंड पे नहीं आ पाए ये पॉलिसी है कि बच्चा एक इंस्टीट्यूट वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में कुछ क्रेडिट अर्न कर अर्न करे अगर ये प्रोसेस हमने ऑटोमेटिक नहीं रखी कि उसने किसी इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट अर्न की और वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा है जहाँ से कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन देख सकता है कि इसने उस इंस्टीट्यूशन से इतनी क्रेडिट की है वो बच्चा अगर ये हम मैनुअल मोड में छोड़ दें तो उस बच्चे की जूते की एरिया घिस जाएंगी और वो ये सिद्ध नहीं कर पाएगा कि उसने क्रेडिट एक जगह से अर्न की थी और दूसरी जगह से अभी हमारे बहुत सी यूनिवर्सिटीज में लोगों को लोगों ने इस एस्पेक्ट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बैंक ऑफ क्रेडिट से नहीं जोड़ कर रही बट मैं इसको इस एस्पेक्ट में देख जोड़ता हूँ कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में जब बच्चे ने किसी भी यूनिवर्सिटी से जो क्रेडिट लिए 
अगर वहाँ जमा है उसके बाद आई एम प्रिटी श्योर दैट द रेगुलेटर्स इन वेरियस डिसिप्लिन दे विल एंजॉइन ऑन द यूनिवर्सिटीज टू लिफ्ट क्रेडिट from academic bank of credit so that this process becomes almost automatic and seamless student just has to study in a particular institution earn few credits and upload it on the academic bank of credit because this has been our personal experience i'm pretty sure all of you must have faced this kind of a situation at university level that the most difficult thing is to get your degree out of The mm. university, if you have to get a duplicate mark, mm. that is so. Mm. And mm. the initiatives of government of India mm. and university grant commission mm. in these directions are mm. commendable. Commendable. And student population at large is going to benefit immensely, and they have in fact started appreciating uh, these initiatives also. Mm. And now there is a pressure from student community. on the local level educational administrator mm -hmm. that why don't you provide us with this facility okay mm -hmm. and this pressure is going to be mm -hmm. as has been mm -hmm. uh, pointed out by honorable governor mm -hmm. uh, dr mm -hmm. sir mm -hmm. that students want that mm -hmm. this should happen mm -hmm. and then there is no option left for mm -hmm. educational no. institutions not to implement mm -hmm. very true बहुत अच्छे तरीके से आसान तरीके से सर आपने एबीसी समझाया है इट इज लुकिंग लाइक एबीसी नाउ कि बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है एंड आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट्स जो सुनेंगे उनको इसका मीनिंग भी पता चलेगा सर और इसके बेनिफिट्स भी पता चलेंगे सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर फॉर द टाइम विच यू गेव एंड टू यू ऑल्सो सर एंड यू ऑल वर लिसनिंग टू वाइस चांसलर एंड डीन सर ऑफ वेरी प्रेस्टिजियस माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी इन जम्मू कटड़ा एंड यू केम टू नो अबाउट यू नो वेरियस अस्पेक्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंट meditation so i thank you once again sir for giving your prestigious time to us and uh, giving us this knowledge thank, thank you. you thank you very much